சில வைட்டு ஸ்கேன் ரிப்போர்ட்டில் கல்லீரல் வீங்கி இருக்குதுன்னு ஒரு ரிப்போர்ட் வரும் லிவர் என்லார்ஜ் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அந்த ரிப்போர்ட் பார்த்த உடனே பேஷண்ட்ஸ் வந்து லிவர் ஏதோ ஆயிடுச்சு போட்டிருக்கோமோ எங்களாவது ஆயிடுச்சுன்னு சொல்லிட்டு பயந்துட்டு அதாவது எப்போ இல்லாத ஒரு ரைட் சைடு வயிற்று வலி அப்போ தொடங்கணும் ஏதோ பாரமாக இருக்கிற மாதிரி வயிற்று வலி இருக்கிற மாதிரி அந்த ஸ்கேன் பண்ணுற வரையும் அந்த பயம் இருந்திருக்காது ஆக்சுவலி லிவர் என்லாஜ்ன்றது ஒரு ரொம்ப வேக் டேர்ம் நிறைய வாட்டி இது ஒரு ஸ்கேன் ரிப்போர்ட்னால் ஒரு ரேஷியோ தான் அதாவது மற்ற உறுப்புகளுக்கு இது ஒரு ரேஷியோ வச்சு தான் சொல்லுவாங்க நிறைய வாட்டி அது வந்து லிவர் வந்து நார்மல் சைஸாக தான் இருக்கும் பட் அவங்க வந்து அவங்க மெஷர்மெண்ட்ஸ் கொஞ்சம் வித்தியாசமாக இருந்து அப்படி சொல்கிறதுக்கு வாய்ப்பு இருக்குது ஸோ லிவர் என்லாஜ்ன்றது ரொம்ப ஒரு பயப்படக்கூடிய விஷயம் கிடையாது பட் அதே நேரத்தில் நாங்கள் டாக்டர்ஸ் எப்படி பார்ப்போம்னா அது லிவர் ரியலி என்லாஜ்டாக லிவர் என்லாஜ்மெண்ட்டுக்கு ஒரு சில காரணங்கள் இருக்குது ஒரு சில லிவருக்கு சம்மந்தப்பட்ட நோய்கள் மட்டுமேவே லிவர் என்லாஜ் ஆகலாம் ஒரு ஃபேட்டி லிவர்ன்னு சொல்லிட்டு அது இல்லாமல் ஹெப்படைட்டிஸ்ன்னு சொல்லிட்டு ஒரு பல வகையான லிவர் லிவர் டிசீஸ் இருக்குது அத் அது இல்லாமல் ஒரு சிலருக்கு வந்து மண்ணீரல் லிவர் சேர்ந்து என்லாஜ் ஆகலாம் ஸ்ப்ளீன் அண்ட் லிவர் அது வந்து அது ஒரு சில கண்டிஷன்ஸ் இருக்குது ஒரு சிலருக்கு அதோடு சேர்ந்து வயிற்றில் கொஞ்சம் நீர் சேரத்துக்கு வாய்ப்பு இருக்குது ஸோ நாங்கள் அந்த மாதிரிலாம் பார்ப்போம் அந்த மாதிரி எதாவது இல்லைன்னா வெறும் லிவர் என்லாஜ்மெண்ட்ன்றது ஒரு சீரியஸ் விஷயம் கிடையாது பட் லிவர் அலாஜ்மெண்ட்டோட சேர்த்து ஒரு சிலருக்கு என்ன ஆகுன்னா லிவர் ஃபங்க்ஷன் டெஸ்ட் அதாவது லிவரோட பயோகெமிஸ்ட்ரி டெஸ்ட் பார்ப்போம் லிவர் நல்லா வேலை செய்த இல்லையான டெஸ்ட்டுகள் பார்க்கும்போது அதில் எதாவது வித்தியாசம் இருந்ததுன்னா அது ஆராய்ந்து அதுக்கு என்ன ட்ரீட்மெண்ட் பண்ண வேண்டியது வரும் அதே நேரத்தில் அந்த மாதிரி லிவர் ஃபங்க்ஷன் டெஸ்ட்டில் இருந்தும் போதும் வித்தியாசம் எல்லாம் நார்மலாக இருந்ததுன்னா இது என்லாஜ் லிவர்ன்றது ஒரு பெரிய ஒரு டிசீஸ் கிடையாது For more updates and videos subscribe our YouTube channel The Gastro Specialist